there's an uncommon story in Leviticus 9 and 10 about Aaron and his two sons. Hay una historia poco común acerca de Aaron y sus dos hijos en Levítico 9 y 10. Now, Aaron, if you don't know, if you don't remember, Aaron is the brother of Moses, and he's also the first priest of Israel, if you're not sure who he is. Si no estás seguro quién es Aaron en la Biblia, él es el hermano de Moisés en la Biblia, y él es el primer sacerdote de Israel. Now, the Lord gives Aaron a long list of commands on how to set up the temple and to offer sacrifices to the Lord. El Señor da una larga lista de mandamientos sobre uh, cómo establecer el tabernáculo y ofrecer sacrificios a Dios. Now, after fulfilling all these instructions, Aaron sanctifies himself and offers an acceptable sacrifice, the first sacrifice to the Lord that we see officially in the Bible. Después de cumplir todas las instrucciones, Aarón se santifica y ofrece un sacrificio aceptable a Dios por primera vez como un pueblo. Okay? Now, fire from the Lord comes down. It consumes the sacrifice. And the people shout to the Lord in praise and they fall on their faces in fear and humility. Fuego del Señor consume el sacrificio y el pueblo grita al Señor con alabanza y cae sobre sus rostros con temor y humildad. Now, I wish we could just stop there. Quiero que podemos pararnos aquí. But in the very next chapter, this moment is ruined by what happens next. En ese hermoso momento se arruina con lo que sucede después. Aaron's sons, who were assisting him, decide that they want to make a sacrifice for themselves. Uh, los, uh, los hijos de Aarón deciden que ellos quieren uh, la atención y ellos quieren hacer un sacrificio en su propia forma. They assisted in the first sacrifice. They, they think they got it. We got it. We can do this on our own. Ellos asisten el primer sacrificio entonces ellos piensan, mira, tenemos eso, podemos hacerlo solito. Now that's like me going and watching my mechanic change my transmission and then after that thinking, I can change the transmission on my own. No, no, I can't. Es como si voy a ver mi mecánico cambiando la transmisión en el motor y después pienso, ah, yo puedo cambiar eso solito. No puedo. <laughs> no puedo. Now, the sons of Aaron offer their own sacrifice using what the scriptures called unauthorized fire in chapter 10 before the Lord. Los hijos de Aarón ofrecen su propio sacrificio usando fuego que no es autorizado, o la palabra está ilícito, ante el Señor. The fire of the Lord immediately consumes the two guys. Immediately, he destroys the two brothers. El fuego del Señor inmediatamente viene y destruye los dos hermanos. The conclusion of the story in, Levit is in Leviticus 10, verse 3. La conclusión de la historia está en Levítico 10, 3. Listen to this. And Moses said to Aaron, this is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified. And before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace. Versículo 3 de capítulo 10 de Levítico dice, Moisés dijo a Aaron... De esto hablaba el Señor cuando dijo, En los que se acerquen a mí, manifestaré mi santidad. Y ante todo el pueblo, manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Now, through Moses, the Lord identifies three Reasons the sons of Aaron are consumed by fire. A través de Moisés, el Señor identifica tres razones por las que los hijos de Aarón fueran consumidos por el fuego. First, they don't sanctify the Lord. Primero, ellos no santifican al Señor. Sanctify means to be set apart as holy. Santificar significa ser apartado como santo. They treat the Lord's sacrifice as common, not sacred. We can do it, right? Ellos tratan el sacrificio del Señor como algo común, no sagrado. Piensa que todo, cualquier persona puede hacerlo. 
They used their own fire and they sacrificed, not by God's instructions, but in their own way. Usan su propio fuego y sacrifican, no por las instrucciones de Dios, pero de su propia manera. They fail to sanctify God in their hearts. Fallen a santificar a Dios en sus corazones. Number two, segundo, they don't glorify the Lord. Segundo, ellos no glorifican al Señor. There's no evidence they asked the Lord or Moses or Aaron for permission to do this. No hay evidencia que ellos le piden al Señor, Moisés o Aarón, permiso. It's a clear attempt to steal the glory for themselves. Es un intento claro a robar la gloria para ellos mismos. And finally, the punishment is so severe because of the private and public nature of this sin. Finalmente, el castigo es tan severo debido a la naturaleza privada y pública de su pecado. Verse 3, God says, he will be sanctified among those who are near me. En versículo 3 dice, Dios dice que él será santificado entre los que se acercan a mí. Their actions betray their relationship as God's people and those who serve in the tabernacle. Sus acciones traicionan su relación como pueblo de Dios y como aquellos que sirven en el tabernáculo. God also says he'll be glorified before all the people. Dios siempre dice que él será glorificado delante todo el pueblo. So their desire for public applause is an offense to God's merit to be praised. Su deseo por el aplauso público es una ofensa al mérito de Dios digno de ser alabado. Now we know that God does not immediately kill everyone who sins publicly and privately today, right? Sabemos que Dios no mata inmediatamente todos que pecan pública o privadamente. Gloria a Dios. Thank you, Lord, for that, right? If that's the case, none of us would be here today. Si es el caso, nadie va a estar aquí hoy, ¿sí? Vamos a estar muertos, ¿sí? The passage, does not, the, the passage does emphasize our responsibility as Christians to sanctify and glorify the Lord, especially in ways that he should be honored the most. Este pasaje enfatiza nuestra responsabilidad como cristianos de santificar y glorificar al Señor, especialmente en las formas en que él debe ser mucho más honrado. Now, this brings us to Acts 4 and 5. Este nos lleva a Hechos 4 y 5 en nuestra serie de mensajes. Remember that Peter and John are, are arrested and released after they speak boldly in the name of Jesus. Recuerden que Pedro y Juan son arrestados y liberados después de hablan ayudasmente en el nombre de Jesús. They return to the family of faith and pray with power and boldness to the Lord. Es regresen a la familia de fe y oran con poder y audacia al Señor. At Acts 4, 32-35, describe incredible unity, testimonies, generosity among the believers. Hechos 4, 32 hasta 35, describe una unidad increíble, testimonios, generosidad entre todos los creyentes. Those who own land begin to sell their property and lay the proceeds at the apostles' feet to be used for God's glory and for the needs of others. Aquellos que eran dueños de propiedades empezaron a vender su propiedad y ponen las ganancias a los pies de los apóstoles para ser usados por la gloria de Dios y para las necesidades de los demás. Increíble. Really, it's incredible to see this. We are first introduced to Barnabas who sells a field, brings the prophets to the apostles, and receives a nickname. He's called the son of encouragement. Somos primeramente introducidos a Bernabé, que vende un campo, trae las ganancias a los apóstoles, y recibe el apodo como hijo de consolación. Now we'll learn about more about Barnabas, the son of encouragement, in Acts 9 through 15. We're going to be learning a lot about him later on. Aprenderemos más acerca de la consolación de Bernabé en Hechos 9 hasta 15 in nuestra serie. Now, similar to the story of Aaron and his sons, this is a beautiful moment of power and prayer and generosity is completely ruined by what happens next. 
Similar a la historia de Aarón y sus hijos Este bello momento de poder, oración y generosidad Es arruinado por lo que sucede después We are introduced to a husband and wife Ananias and Sapphira in Acts 5 Somos introducidos al hombre y su esposa Ananias y Sapphira And like Barnabas, they own a piece of property And they sell it to support the family of faith. Y igual a Bernabé, ellos son dueños de una pieza de propiedad y la venda, or la venden para apoyar la familia de fe. But unlike those who gave all the profits to help the needs of the church, they secretly keep a portion of the profits for themselves. A diferencia a aquellos que dieron las ganancias para ayudar las necesidades de la iglesia, ellos se guardaron secretamente con una porción de las ganancias para ellos mismos. While holding back some of the money, they present the rest of the apostles as if it was the whole amount. Mientras retienen parte del dinero, presenten el resto a los apóstoles como si fuera la cantidad completa. Now with this in mind, let's listen to Acts 5, 3 through 6. Con esto en la mente, escucha Hechos 5, 3 hasta 6. Verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. And when Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard of it. The young men rose and wrapped him up and carried him out to be buried. Be like somebody falling out here and let's get all the teenagers in church to go bring the body out. You guys ready to do that? Versículo 3. Ananias. Le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya uh, llenado tu corazón para que menti mintieras al Espíritu Santo y te queda quedaras con parte de dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y se se lo llevaron y le dieron sepultura. Es como si vamos a, alguien va a morir aquí y vamos a pedir a los jóvenes de la iglesia a llevar el cuerpo. Nadie quiere hacer eso. Now let's be clear about what the sin that is committed here. Seamos claros acerca del pecado que es cometido aquí. The sin is not that Ananias and his wife only give a portion of the proceeds to the Lord. El pecado no es que Ananias y su esposa solo dan una porción de sus procedimientos al Señor. Peter reminds them they owned the property before it was sold and they had a choice to do whatever they wanted to with the money after it was sold. Pedro les recuerda que ellos son dueños de la propiedad antes de que fuera vendida. Y ellos tuvieron la opción de hacer lo que querían con el dinero después de que fue vendida. The sin is the deception of acting like they're giving everything away when they're not. El pecado es la decepción de actuar como si están dando todo cuando no es así. Like the sons of Aaron, they bring their offering and fail to sanctify the Lord in their hearts. A igual de los hijos de Aarón, ellos traen sus ofrendas y fallan a santificar al Señor en sus corazones. They lay the offering at the apostles' feet for their own glory. Ellos ponen la ofrenda a los pies de los apóstolos para su propia gloria. Maybe they want a cool nickname like Barnabas, I don't know. Tal vez ellos quieren un apodo genial como de Bernabé. 
in both stories, they lie to the Holy Spirit and ultimately lie to God. En ambas historias, mienten al Espíritu Santo y ultimadamente mienten a Dios. And like the sons of Aaron, Ananias is struck down and dies instantly. Al igual de los hijos de Aarón, Ananías es golpeado y muere instantáneamente. Now, the question of the day, la pregunta del, del día. What does it mean to lie to the Holy Spirit? ¿Qué significa mentir al Espíritu Santo? Esa es la pregunta para nosotros hoy. The next passage about Sephira Helps us understand. El siguiente pasaje acerca de Zafira nos ayuda a entender. Ananias' wife returns after three hours. We don't know what she's been doing. She's out. Maybe she's shopping. We don't know, but she's out doing something. After three hours, she comes back completely unaware of what's happened to her husband. La esposa de Ananias regresa después de tres horas. No lo sé qué está haciendo. Haciendo compras en la calle. No lo sé, pero está afuera tres horas. Está regresando. Completamente ignorante de lo que había sucedido a su esposo. Now Peter asks about the original price of the land and she just continues to lie. Pedro le pregunta acerca del precio original de la tierra y ella continúa a mentir. Now listen to Acts 5, 9 through 11. It's going to help us today. Escuchan a Hechos 5, 9 hasta 11 para ayudarnos hoy. But Peter said to her, how is it that you've agreed together to test the spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last, and the young men came in and found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. Another youth activity right there, right? And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Versículo 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Señor, al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo están en la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces, entraron los jóvenes. Al ver la muera, muerte, la muerta, y, y se la llevaron y le dijeron sepultura al lado de su esposo. Es una otra actividad para los jóvenes. ¿sí? Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Y de todos los que se enteraron de esos uh, sucesos. Verse 3 says, they lie to the Holy Spirit. And verse 9 says, they test the Spirit of the Lord. Versículo 3 dice que ellos mienten al Espíritu Santo. Y versículo 9 dice que ellos prueban al Espíritu Santo. Or Espíritu del Señor. Now these words seem interchangeable, so what does it mean to test the Lord. Esas dos palabras parecen intercambiables. Entonces, ¿qué significa probar al Señor? Now, the Old Testament gives us two different words for testing in the Scriptures. El Antiguo Testamento usa dos palabras diferentes para probar. The positive way to test the Lord is found in Malachi 3.10. La manera positiva de probar al Señor se encuentra en Malachi 3.10. It says, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house. And therefore, therefore, put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there's no more need. Versículo 10 de Malachias 3 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Prévenme en eso, dice el Señor de los ejércitos. Y ven si no abro, abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Now here the Lord invites us to test or examine his goodness. Aquí el Señor nos invita a probar o examinar su bondad. 
God says if we test him through obedience, he will prove his faithfulness to us. Dios dice que si lo probamos a través de la obediencia, él probará su fidelidad a nosotros. Now, the negative way to test the Lord is found in Deuteronomy 6.16. La manera negativa a probar al Señor se encuentra en Deuteronomio 6.16. says, you shall not put the Lord your God to the test as you tested him at Massa. Dice el versículo 16, no pongas a prueba, aquí está, al Señor tu Dios como lo hiciste en Massa. Now, Massa is the reference to the story in the Old Testament when the people of Israel are in the wilderness and they complain to God. Masá, no es Masa, pero es Masá, es una referencia a la historia del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel está en el desierto y se quejan a Dios. They're thirsty and they question God's goodness. Ellos tienen sed y dudan de la bondad de Dios. They test or try God's patience in their complaining. Ponen a prueba la paciencia de Dios en sus quejas. So, another good question for today. You ready? What's the difference in the two ways to test the Lord in Scripture? La otra buena pregunta es, ¿cuál es la diferencia en las dos maneras de probar al Señor en las Escrituras? Because one time he's asking us to, to, to test him, and the other time he's saying, don't test the Lord. En una vez él está diciendo, pruébame, y la otra vez él está diciendo que no debemos poner a prueba al Señor. ¿Por qué las dos diferentes? ¿Cuál es la diferencia? It's faith. La fe. At Massa, the people test the Lord because they don't trust in what he will provide. In Massa, el pueblo prueba al Señor porque no confían que él proveerá. In Malachi's day, God invites them to test his faithfulness through our obedience, our faith. En los días de Malachias, Dios los invita a probar su fidelidad a través de su obediencia o su fe. Now, guys, this is not about doubting. This is not about unbelief, though those can lead us to paths of testing the Lord. Esto no se trata de duda o incredulidad, aunque esos pueden llevarnos a un camino de, de prueba a Dios. But here's my definition of lying to the Holy Spirit or testing the Lord today. Aquí es mi definición de uh, mintiendo al Espíritu Santo o probando a, a poner la, pro, la prueba al Señor. As Christians, We lie to the Holy Spirit when we willfully choose another truth other than God's. We test the Lord by treating him as if we don't have faith in our hearts. That is lying to the Holy Spirit. Ahora en español. Como cristianos, mentimos al Espíritu Santo cuando voluntariamente escogemos una verdad que no es la de Dios. Probamos al Señor a tratarlo como si no tenemos fe en nuestro corazón. Now, there are a lot of similarities between hypocrisy and lying to the Holy Spirit. I almost preached again on hypocrisy today. Hay muchas similaridades entre la hipocresía y la mentira al Espíritu Santo, pero yo predicaba acerca de hipocresía en febrero 25. If you want to go back and listen to it, it's, it's message number seven in our series. Es mensaje número siete en nuestra serie acerca de hipocresía. The difference is this. Anybody can be a hypocrite. La diferencia es eso. Cualquier persona puede ser un hipócrita. You don't have to be a Christian to be a hypocrite. There, there are tons of hypocrites all around the world that some believe in God and some don't. You don't have to be a believer to be a hypocrite. That Any, anybody can do that. Cualquier persona puede ser un hipócrita. No debe ser un cristiano. Cualquier persona en la calle puede ser hipócrita. Christians are distinct because the Holy Spirit dwells in our hearts. Cristianos son distintos porque el Espíritu Santo viene or vive en nuestro corazón. Only Christians can lie to the Holy Spirit because we have a relationship with the Lord. Solo cristianos pueden mentir al Espíritu Santo porque tenemos una relación con el Señor. You can only betray someone you love. Ustedes solo pueden traicionar a alguien que ama. 
lying to the Holy Spirit is to willfully invite Satan, that's in verse 3, to reside where the Holy Spirit lives in our hearts. Mentirle al Espíritu Santo es voluntariamente invitar a Satanás, si ve en versículo 3, a a residir donde el Espíritu Santo mora, en nuestro corazón. Now, before we go today, antes de salir, I want to give you three ways how to avoid lying to the Holy Spirit. Yo quiero darles tres maneras que pueden poner en práctica cómo evitar mentirle al Espíritu Santo. ¿Listos? Ready? You guys are really quiet today. Hopefully you're just listening. Espero que están escuchando bien porque están, se queda en silencio mucho. Número uno. Be super careful with your alliances. Tengan cuidado con sus alianzas. Now, most of us think of the reality show Survivor when I think of the word alliance, okay? Muchos de nosotros pensamos en la programa realista Survivor o sobreviviente cuando oímos la palabra alianza, porque siempre están jugando y yo tengo este alianza secreto con esta persona y esta persona para ganar. Normally, in the game, you know, they've got this secret alliance and they're going to win the game. If I'm with this guy and this guy, we're going to win or whatever. We see that all the time. The ones that win usually have really good alliances. Los que ganan normalmente la programa son que tiene buenas alianzas. See or no? Now, in both stories today, here's what I noticed. They don't lie to themselves or the Holy Spirit alone. They're always in collaboration with somebody else. Los dos, miren, en ambas historias hoy, noten ninguna de los dos miente solo al Espíritu Santo. Both of Aaron's sons become allies to offer this unauthorized sacrifice. Los hijos de Aaron se convierten en aliados para ofrecer un sacrificio que no es autorizado. In Acts 5, 9, Peter says that Ananias and Sapphira agree together to test the spirit of the Lord. In Hechos 9, or 5, 9, Pedro dice que Ananias y Sapphira se ponen de acuerdo a probar. Se ponen de acuerdo a probar al, al Espíritu del Señor. Ask for the Holy Spirit to guide you in your most important relationships. Pídenle al Señor, uh, al Espíritu Santo, que los guíe en sus más importantes relaciones. Most people who lie to the Holy Spirit are in collaboration with someone else. Mucha gente miente al Espíritu Santo en colaboración con otros. Number two, número dos, be completely honest with yourself and God. Sean completamente honestos con sí mismos y con Dios. Now, in both stories, those who lie to God also lie to themselves. En ambas historias, aquellos que mienten a Dios también se mienten a sí mismos. Aaron's sons think they can do everything their father does. Los hijos de Aaron piensan que ellos pueden hacer todo lo que su padre hace. Ananias and Sapphira see everyone else giving gener- generously, and they want some of the attention for themselves. Ananias y Sapphira ven a todos dando generosamente y quieren la misma atención para sí mismos. Guys, there are emotional and spiritual weaknesses that they are blind to before they ever lie to the Holy Spirit. Mira, hay debilidades emocionales y espirituales en las que están ciegos antes de mentirle al Espíritu Santo. Complete honesty with yourself and with God is one of the best ways to avoid lying to the Holy Spirit. La completa honestidad con ustedes mismos y con Dios es una de las mayores maneras de evitar mentirle al Espíritu Santo. And number three, número tres. Be sensitive to the destruction of your own sin. Sean sensibles a la destrucción de sus pecados. Now, in my message on hypocrisy a couple of weeks ago, we talked about being too casual about our sin. And in my mensaje sobre la hipocresía, hablamos acerca de ser demasiado casuales con nuestros pecados. We must also avoid being insensitive to the destructive nature 
of our sins. También debemos evitar ser insensibles a la naturaleza destructiva de nuestros pecados. When we lie to the Holy Spirit, the Lord may not kill us instantly like Ananias and Sapphira. Thank you, Lord. Cuando mentimos al Espíritu Santo, el Señor Pueden, or, no puede matarnos instantáneamente como Ananias y Zafira. But let me tell you, we may experience a different kind of death. Pero es posible experimentemos un tipo diferente de, de muerte. Now, before death by a thousand cuts was a Taylor Swift song, it was an ancient form of torture by Imperial China. Uh, antes de la canción de Taylor Swift, Muerte por Mil Cortadas, existía una forma antigua de tortura in China, imperial. Instead of an immediate death, people were tortured by a thousand cuts before they bled to death. En lugar de, de la muerte inmediata, las personas eran torturadas por mil cortadas antes que sangraran a muerte. The reason that confession, mm, the reason that confession is so important for us is not only for our forgiveness, but for the sensitivity that comes from our awareness of our sins, our temptations, and our weaknesses. La razón por la que la confesión es tan importante para nosotros, no, solo, no es solo por, por el perdón, sino por la sensibilidad que proviene de la conciencia de nuestros pecados, nuestras tentaciones. Nuestras debilidades. You may be saved and going to heaven, but you may be dying every single day by being insensitive to the sins that are destroying your life. Mira, tú puedes ser sal salvados. Tú puedes tener Cristo en el corazón, pero están muriendo cada día por la insensibilidad en los pe de los pecados de la vida tuya. Now, guys, most days I pray for revival. In my own heart, our families, in our community, muchos días oro por el avivamiento en mi corazón, en nuestras familias, en nuestra comunidad. God reminded me this week that the Holy Spirit is often unleashed by authentic confession and honesty before the Lord. Dios me recordó esta semana que el Espíritu Santo a menudo es desatado por una confesión auténtica y honestidad ante el Señor. Sensitivity to our sins is the first step to awareness and a personal revival of the Spirit. La sensibilidad a nuestros pecados es el primer paso hacia la conciencia y el avivamiento personal del Espíritu. Can I see everybody's face up here for just a moment? Puede ver todos los rostros aquí. I sense that somebody is distracted today and you really need to hear that. Yo siento en mi corazón que alguien está distraído y necesitan escuchar eso. Some of us are dying in here because we are not sensitive to what the Holy Spirit wants to do in our hearts. Algunos de nosotros estamos muriendo por dentro porque no son sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. We've convinced ourselves it doesn't matter what I do, what habits I have. Somos convencidos que no importa mis hábitos malos, mis vicios, no importa, yo, es mi vida. We're saying, my habits are my habits, it's my life, I can do whatever. <laughs> Some of us are dying to hear the Spirit moving in our lives and our hearts, but we can't because we're not sensitive to the destructive nature of our sin. Algunos de nosotros estamos muriendo, no podemos, somos, somos mudos y, y ciegos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer porque no queremos tratar nuestros hábitos y pecados. Pero somos completamente insensibles a eso. And I want revival to happen in our church and in our community. Yo quiero avivamiento en nuestra comunidad, en nuestros corazones. But it doesn't happen with a great music on stage. No empieza con gran música en la plataforma. It doesn't start with, a, with great preaching. No empieza con gran predicadores tampoco. 
begins with confession in our hearts. Humility, true humility before God. Empieza con gran humildad delante del Señor y confesión auténtica. So you want revival? ¿Quieres avivamiento? It starts with confession. Comienza con la confesión. It also begins with shaking off some sinful alliances so that we can be in agreement with the, with the Lord. También debemos, como se dice, sacudimos de las alianzas pecaminosas. As Christians, we lie to the Holy Spirit when we willfully choose another truth other than God's. We test the Lord by treating him as if we don't have faith in our hearts. Como cristianos, mentimos al Espíritu Santo cuando voluntariamente escogemos otra verdad que no es la de Dios. Ponemos a prueba al Señor al tratarlo sin no tenemos fe en nuestros corazones. How do you need to confess today? Como Necesitan confesarse o I want to ask.